Non, mais je crois que je suis comme vous, en fait. Si, si, je suis comme vous. En fait, je suis tellement comme vous que moi aussi, j'ai une empreinte carbone catastrophique. Mais vraiment, sans me forcer. Depuis chez moi, derrière mon écran d'ordinateur. Et cette capacité, ce pouvoir à polluer la planète juste en utilisant Internet, ce pouvoir, vous l'avez aussi tous, tous. Mais vous n'êtes pas les seuls. En fait, on est 4 milliards. 4 milliards d'internautes. 4 milliards de personnes qui utilisent Internet. Et donc, qui polluent la planète en utilisant Internet. Mais on ne peut pas vraiment nous en vouloir. Non, c'est vrai. On nous a vendu le cloud. Le cloud. Waouh. Cet Internet propre. Trop mignon, c'est un petit nuage. C'est trop mignon. Cet Internet qui n'est pas palpable. On nous a vendu de la dématérialisation. Alors qu'en fait, on aurait dû nous vendre de la rematérialisation. Parce que c'est quoi en fait la dématérialisation C'est un transfert de données depuis nos ordinateurs, depuis nos téléphones, sur d'autres ordinateurs. Des ordinateurs plus gros, plus puissants, qui vont rendre nos données accessibles partout sur la planète. Et on appelle ça des data centers. Imaginez Internet comme si c'était un, un entrepôt Amazon. Quand vous passez une commande sur Amazon, cette commande elle est réceptionnée par un employé de la société. Et cet employé va aller chercher votre commande, votre produit dans le bon rayon dans l'entrepôt va l'impacter et ce produit va être transporté jusqu'à chez vous. Chaque étape requiert de l'énergie. Ça peut être l'énergie de l'employé, qui a peut-être mangé une pomme le matin. Ça peut être l'énergie de l'entrepôt en lui-même, l'électricité, ou juste le carburant nécessaire au transport par avion, par train, par camion. Et avec Internet, c'est un petit peu la même chose. Quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, quand vous envoyez un email, vous envoyez des données à un data center. Et ce data center, il va traiter l'information, puis il va vous en renvoyer. Ça va être une page web à afficher, par exemple. Et tout ça, ça consomme de la donnée, ça consomme de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on stocke sur Internet On stocke des photos, des emails, des conversations, des vidéos. Mais ça représente quoi, vraiment Quel est le poids d'Internet Nous, quand on se pèse, c'est en grammes, en kilogrammes. Mais Internet, c'est en octets. C'est la mesure d'un fichier numérique, l'octet. En 2017, le poids d'Internet, c'était 8 zeta octets. Alors, qu'est-ce que c'est un zeta octet C'est ce que vous allez me poser comme question, j'imagine. Et ça tombe bien parce que j'ai la réponse. En fait, je suis là pour ça. Un zeta octet, c'est 1000 milliards de milliards d'octets. Ouais, c'est balèze. Hein c'est balèze. Sauf que Internet, ça évolue vite, ça grossit très vite. Et donc, en 2017, on était à 8 zeta octets, mais en 2020, on était à 40. C'est à octet. Et les prévisions pour 2025, c'est 175 états octets, dont 90 uniquement liés à la domotique. La domotique, c'est une technologie émergente, c'est les produits connectés, les objets connectés. C'est par exemple une ampoule connectée, un interrupteur connecté, euh, c'est votre portail chez vous que vous pouvez ouvrir ou fermer depuis votre téléphone portable. Et ça consomme. Ça consomme de l'énergie, puisqu'il faut faire transiter des informations. 
Mais alors, je vous parle d'énergie, je vous parle de data center. Mais c'est quoi le carburant de ces data centers Qu'est-ce qui les nourrit Je vais vous raconter une petite histoire, rapide et je vous jure. Euh, quand j'étais enfant, je suis parti avec mes parents en voyage dans la partie est des États-Unis, les montagnes des Appalaches. Et j'y suis retourné récemment et je me suis rendu compte que la topographie avait changé, radicalement changé. Pour faire simple, les montagnes que j'ai vues quand j'étais enfant, eh bien, les montagnes elles n'étaient plus là. En fait, on a scalpé les montagnes. On les a faites exploser, mais à l'explosif. Vraiment, à l'explosif. Et la raison pour laquelle on fait exploser les, les montagnes aux États-Unis, c'est relativement simple, et je pense que vous avez vu le, le lien que j'ai voulu faire, c'est en fait, on en extrait du charbon. Et le charbon, c'est le carburant principal des data centers aux États-Unis. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, votre téléphone, sûrement que vous êtes rendu compte qu'il a tendance à chauffer après quelques heures d'utilisation. Alors imaginez des ordinateurs hyper puissants, entassés par centaines dans un même bâtiment, les data centers. Imaginez la chaleur que ça dégage. Alors il faut les refroidir, ces machines. 40%. 40% de la consommation énergétique d'un data center, c'est juste pour la clim. Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Mais alors, c'est le moment en général où on se dit, mais, mais moi alors, euh, moi dans mon quotidien, comment est-ce que, est que je consomme Internet Est-ce que moi aussi je pollue Je vais vous donner quelques exemples, à commencer par les emails. Les emails, c'est euh, le principe de base d'Internet au final. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'empreinte carbone d'un email, c'est 6 grammes. 6 grammes, c'est la taille d'un carré de sucre. Mais le problème, c'est que des emails, on en reçoit plein. En France, en moyenne, par jour, on reçoit 121 emails par jour. Et à l'échelle mondiale, on parle de 10 milliards d'emails. 10 milliards que multiplient 6 grammes. Ça fait pas mal de grammes. Mais il y a une raison à ça. Il y a une raison à l'empreinte carbone d'un mail. Là, si ce soir, je vous envoyais un email directement comme ça, là. le mail ne va pas sauter, là. il ne va pas aller directement vers vous. Le mail, il parcourt en moyenne 15 000 km. Ce n'est pas la ligne la plus directe. 15 000 km, c'est 15 fois Brest-Strasbourg. Ce n'est vraiment pas la ligne la plus directe. Et si on se disait que par exemple, ces newsletters qu'on ne lit même pas, pourquoi est-ce qu'on ne se désabonnerait pas Tout simplement, ça éviterait un transfert d'informations qui ne sert à rien. Et puis, vous savez ces emails là qu'on garde depuis 2010 Et si, tout le monde en a. Ces emails, ils consomment de la, de la donnée, ils consomment de l'énergie parce qu'ils sont stockés sur un serveur et le serveur il tourne 24 heures sur 24. Mais en plus, cet email de 2010, et c'est sûrement pas le seul, il est sauvegardé sur un autre serveur. Puis ce, ce serveur de sauvegarde, il est lui-même sauvegardé. On peut juste les supprimer, ces emails. Un autre exemple, c'est le streaming audio. Deezer, Spotify, par exemple. Lorsque vous écoutez, lorsque nous écoutons un morceau sur notre téléphone portable, on le télécharge. Et ce morceau, quand il part du data center, il est explosé en milliers de petits morceaux qui vont prendre chacun des chemins différents jusqu'à arriver à notre téléphone. Et là, il va être recompilé pour qu'on puisse l'écouter. Ça, ça consomme de l'énergie. Alors pourquoi Pourquoi on ne se dirait pas, tiens, on va tout simplement passer en mode hors ligne, on va télécharger le fichier une fois. Pratique. Un autre exemple, un petit peu plus récent, peut-être vous avez vu dans la presse le patron de Tesla Elon Musk, euh, il a décidé que Tesla allait arrêter d'accepter les paiements en Bitcoin pour les Tesla. 
Les bitcoins, c'est une crypto-monnaie. Et la raison invoquée, c'est les bitcoins, ça pollue. Effectivement, pour fabriquer un bitcoin, il faut des, des super ordinateurs qui vont faire des calculs mathématiques pour crypter la monnaie. Et on appelle ça des mines de bitcoin. Ce qui se passe, c'est que 80% des data centers, des mines de bitcoin, se trouvent en Chine et sont alimentés, comme aux états unis avec du charbon. Des mines de bitcoin pour des mines de charbon, ou l'inverse. C'est intéressant. Mais le grand gagnant de la pollution sur Internet, eh ben, c'est le streaming vidéo. Alors le streaming vidéo, c'est... Attendez, je oh, j'y crois pas, il y en a un qui dort au fond de la salle. Et vous savez quoi, on va le réveiller. On va le réveiller tranquillement avec ça. là. J'aurais bien mis la suite, mais je ne peux pas. Despacito, vous l'avez reconnu. Despacito, tout le monde connaît cette chanson. Et pour cause, 7 milliards de vues sur YouTube. 7 milliards de vues. 7 milliards de vues. Il en faut de l'énergie pour diffuser 7 milliards de vues. Il en faut tellement que l'énergie nécessaire à la diffusion de Despacito, c'est équivalent à la consommation énergétique de la ville de Bordeaux. Alors, je ne dis pas que c'est tous les Bordelais qui ont écouté Despacito et qui sont ambiancés, ce n'est pas ça. Mais il n'y a, a pas que YouTube. Il y a aussi Netflix, Disney+, Amazon Prime, les séries, les films. Et ce qui est super avec ça, c'est la qualité des vidéos. Sauf que plus une vidéo elle est de qualité, plus le poids de la vidéo il est élevé. Et donc, plus c'est énergivore de faire transiter ce film ou cette série vers nos téléviseurs connectés. La Casa des Papel, ça vous parle J'ai entendu un nom, mais je n'y crois pas du tout. La Casa des Papel, quand c'est sorti, la dernière saison, 40% des tuyaux qui font circuler l'information depuis les data centers jusqu'à nos ordinateurs, 40% étaient chargés de la cassa des papels. Impressionnant. D'ailleurs, les data centers de Netflix appartiennent à Amazon. Tout ça pour dire que si Internet c'était un pays, ce serait le troisième consommateur d'énergie au monde après la Chine et les États-Unis. Alors des solutions pour un Internet moins polluant, il en existe, et on en a vu quelques-unes. Mais la base, c'est la connaissance. C'est juste le fait déjà de savoir. Savoir que Internet, oui, ça pollue. Tout à l'heure, je vous parlais des montagnes des Appalaches, celles qu'on fait exploser à l'explosif. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les sociétés qui sont chargées de faire exploser ces montagnes, eh ben, elles masquent leurs méfaits, elles masquent les cratères laissés à la place des montagnes par un mélange d'engrais, de colorants verts et de graines de sapin. Moi, ce que j'aimerais ce soir, c'est que nous, tous ensemble, on se dise, bah, tiens, nous aussi, on va semer nos propres petites graines autour de nous, en en parlant à nos amis, à nos proches, à notre famille, à nos collègues. Juste, on leur dit, voilà, Internet, ça pollue. Parce que je pense que, je pense que maintenant, vous l'avez compris, le cloud n'existe pas. Je m'appelle Rémi Corson, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.